おはようキリュウちゃん疲れてたのずいぶん寝たわねん錦はどうした錦山君ならもうとっくに出かけたわよ桐生には負けてられないからなんて言って張り切ってたそうか今何時だもう4時ねそろそろ風間さんのところに行かないとダメなんじゃないのああそうだなそろそろ行くよお前はどうすんだうん少し開店の準備したらお店閉めて外でお茶でも飲んでくるわそういえばユミは一回家に帰ったわもう少ししたら買い出し済ませて私と交代でお店に来るけどそうかじゃあまた今夜軽く顔を出すよ分かった待ってるわねおう来たか失礼しますああご苦労さんおおうおうおうまた無茶したんじゃないだろうない,いえカズマお前が無茶すりゃ下の連中は歯止めが効かなくなるもともと暴れたいってやつらの集まりなんだからな桐生なら大丈夫ですよ分別のある男ですそれにな親父だって昔は登場家一の殺し屋つって柏木すすみませんすまんが外してくれへしかし文字通りの子供だったお前に組を任せる日が来るとはなおやっさんがいなけりゃ今の俺はありません感謝していますおいそう固くなるなはいひまわりには顔出してるのかい,いえ最近は錦も由美も行ってないみたいですたまには行ってやれあそこの孤児院はお前たちのふるさとみたいなもんだええおう失礼します桐生さんにお電話が。シンジさんからです俺だシンジですレイナさんから兄貴に伝えてくれって今さっき堂島組長がユミさんさらって言ったんですユミかなんで組長に詳しくは分かりませんでも錦のおじけもそれ聞いて組長のところに錦がで場所は劇場の横のビルの組長の事務所です分かったすぐに行くおいどうした道島組長が弓を強引に連れ去ったらしいんですそれで錦が一人で弓を助けにまずいな組長が気に入った女はどんな手使っても手に入れる人だそこに錦山が入っていったら何が起こってもおかしくね俺行ってきますよせえここでお前まで行ったら3人ともただじゃ済まねえぞここは耐えるんだせめて俺が手を回すまでお前は待て親父さん由美と錦は兄弟なんです俺のだから今俺が行かねえとカズマど
城島組長キリュウ組長がシュミを無理やりだからぶっちまったんだカッとなっちまって何発も何発もユミユミおいしっかりしろやっちまった東照会の大幹部を錦弓を連れて逃げろ何言ってんだおめえこそ弓連れて逃げろお前がいなくなったら妹はどうなるんだ次の手術が最後なんだろうそんな時お前がいねえで誰がいてやるんだだからお前はここにいちゃいけねえんだでもお前は行け錦弓を頼む桐生は行け俺がやった金のことで組長と揉めていい加減にしろ伊達君もういいよくはないですよ奴はこれから組も通って男なんですよこんな殺しやるわけねえ誰かをかばってるんですこれはヤクザの構想だ誰がやったかは問題じゃない迅速な事件の解決それが今求められる全てだくそ刑事さん俺の持ち物の中に指輪がありますそいつを若頭の風間に渡してくれませんか申し訳ありませんでしたって伝えてください虫が良すぎねえかそりゃ分かってます約束はしねえぞはい囚人番号1240面会だ俺は。破門でいいのか、俊二。はい。自分の親、殺したんだ。絶縁なんじゃねえのか。登場開始三代目、セラ会長が、破門にすると決めたそうです。どういうことだ自分にもわかりません。ただ、風間の親さんが、この破門状を兄貴に渡すようにと。道島組はどうなるんだ風間のおやっさんが引き継ぐそうですそうか時間だ兄貴由美さんが行方不明なんです事件の次の日から由美さん